അതേപോലെ ഗൾഫിലും നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം എവിടെയാണെങ്കിലും ജീവിക്കേണ്ട നിലവാരം ചക്കുവയോടെ ജീവിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് വീട്ടിലെത്തിയാൽ നല്ല അച്ചടക്കം നല്ല മര്യാദയുള്ള കുട്ടികൾ സ്കൂളിലെത്തിയാൽ അധ്യാപകർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ അനിയന്ത്രിതമായി അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളായി മാറുക അധ്യാപകരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവർ സ്വന്തം ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ സ്വന്തം ശരീരം അള്ളാഹു സൂക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു യാതൊരു പേടിയില്ലാതെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ ഓരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഓരോ മുടന്തൻ ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം എടുത്ത കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും കെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ കാക്കുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് സെന്റ് ഓഫിന്റെ സീസൺ ആണിത് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ എല്ലാവരും സെന്റ് ഓഫ് അടിച്ച് അർമാദിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണിത് ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിച്ചൊരു രീതി കാസർഗോഡ് നമ്മൾ കണ്ടു മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് ശരീരമാസകലം കളർ പൂശി ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പാന്റിന്റെ ജിബ്ബടക്കം മൂരി ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഒരുപാട് നേരം അടിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വികൃതമാക്കാൻ പറ്റുമോ ആ രീതിയിലൊക്കെ വികൃതമാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്ന് കാസർകോട്ട ചെക്കന്മാര് ബർത്ത്ഡേകൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇത് പുതിയൊരു രീതിയാണ് പുറത്തെവിടെ നിന്നും കണ്ടെത്താത്ത പുറത്തെവിടെ നിന്നും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത പുതിയൊരു കണ്ടുപിടിച്ചമാണിത് മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യങ്ങളിൽ മറ്റുള്ള മതങ്ങളിൽ എവിടെയും കാണാത്ത പുതിയ ഒരു അനാചാരത്തിന് നമ്മുടെ കാസർകോട്ടുകാരെ തുടക്കം കുറിച്ചു ബർത്ത്ഡേകൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് അടിച്ച് ശരീരമാസകലം കളർ പൂശി ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വികൃതമാക്കാൻ പറ്റുമോ കമ്പുകളും കൊള്ളികളും പാന്റിലേക്കും ഷർട്ടിലേക്കും തിരികിയിട്ടൊക്കെ വളരെ വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ ബർത്ത്ഡേകൾ ആഘോഷിക്കാൻ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരൻ തുടങ്ങി ആ ദിവസങ്ങളിൽ അള്ളാഹു എന്നെ ജന്മം നൽകിയ എന്നെ ജനിപ്പിച്ച ദിവസമാണല്ലോ എന്ന് ഒരാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ന്യായത്തിന് സ്തുതിയായി ആളുകൾക്ക് മധുര പലഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനോട് ഞാൻ തടസ്സമല്ല അങ്ങനെയുള്ള മധുര പലഹാരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനോട് ഞാൻ എതിർപ്പുള്ളവനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേകൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോഴും ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് സ്വയം വിചിന്തനം നടത്താൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം കൂട്ടുകാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യാം എന്റെ മകന്റെ ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി ആഫിയത്തിന് വേണ്ടി കുടുംബക്കാർക്കു നാട്ടുകാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിൽ വിരോധമില്ല നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം നൽകണം അള്ളാഹു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി എളുപ്പമാക്കി തരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേകൾ സന്തോഷം കൊണ്ടോ അള്ളാഹു നൽകിയ ന്യായമത്ത് കൊണ്ടോ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മധുര പലഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനോട് വിരോധമില്ല പക്ഷേ ഉറപ്പുണ്ടാക്കുന്ന അറപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ചീഞ്ഞു നാറുന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടാവരുത് ബർത്ത്ഡേകളിൽ ഇനി നമ്മൾക്ക് സെന്റ് ഓഫിലേക്ക് വരാം അങ്ങനെ ഒരു സീസൺ ആണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് വ്യത്യസ്തമായ യൂണിഫോം നമ്മുടെ ഡ്രസ് കോഡിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് പെൺകുട്ടികൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും പണ്ടൊക്കെ രണ്ട് പെരുന്നാളുകൾക്ക് വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചിരുന്നവർ ചെറിയ പെരുന്നാളിന്റെ വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചാൽ അതേ വസ്ത്രം കൊണ്ട് വലിയ പെരുന്നാളിനും ധരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്ന ആളുകൾ ഇന്ന് സ്കൂളിലൊരു ആർട്ട് ഫെസ്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു വസ്ത്രം അതേപോലെ ഒരു സെന്റ് ഓഫ് നടക്കുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി മറ്റൊരു വസ്ത്രം ബർത്ത്ഡേകളാണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി മറ്റൊരു വസ്ത്രം നാട്ടിലുള്ള കല്യാണങ്ങളും നാട്ടിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും വേണ്ടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് വേറെ അതൊന്നുമല്ലാതെ സ്കൂളിന് വേണ്ടി തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ അഞ്ചോ ആറോ ചുരിദാറുകൾ ഒരു വസ്ത്രത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ തിന്നുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് നൽകി ഞാമത്ത് നമ്മൾ വസ്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കീറി പറയുന്നത് വരെ അത് ദ്രവിച്ചു പോകുന്നത് വരെ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം 
ഒരു സെന്റ് ഓഫിന് ഒരു കുപ്പായം തുന്നി ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ അലമാരയിൽ വെച്ച് പിന്നെ അത് ധരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്തേ അതൊരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതാണ് മറ്റുള്ള ഫങ്ഷനുകൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ആ ഒരു കുപ്പായത്തിന് സമാധാനം പറയാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല ഒക്കെ പോട്ടെ അതൊന്നുമല്ല വിഷയം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് സെന്റ് ഓഫുകളിൽ കാറിൽ കൂളിംഗ് നൽകി ആ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടി രണ്ടായിരവും മൂവായിരവും രൂപ ചെലവഴിച്ച് കാറിന്റെ ക്ലാസുകൾ മുഴുവനും കറുപ്പിച്ച് അഥവാ നല്ല ശക്തിയായ നൂറ് ശതമാനം കൂളിംഗ് നൽകി നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തിനാണ് എന്താണ് അവിടുത്തെ ലക്ഷ്യം ഇതൊക്കെ ഞാൻ അറിയാത്ത വിഷയങ്ങൾ പറയുകയല്ല കണ്ടതും കേട്ടതും അത് വളരെ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുകയാണ് സെന്റ് ഓഫിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും അല്പം ബോധമാന്മാരാകണമെന്ന് എന്നൊരു ആഗ്രഹത്തോടെ കാറിന്റെ ക്ലാസുകളിൽ നൂറ് ശതമാനം കൂളിംഗ് നൽകിയാൽ അകത്ത് നടക്കുന്നത് പുറത്തുള്ളവർക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഓരോ ക്ലാസുകാരന്റെ കയ്യിലും ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കയ്യിലും വ്യത്യസ്തമായ വാഹനങ്ങൾ ആ വാഹനങ്ങളിലേക്ക് കൂടെ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു എവിടേക്ക് ആരാണ് ഇതിന് സമ്മതം കൊടുക്കുന്നത് എന്ത് അവകാശത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ സ്വന്തം വാഹനങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്കും അകത്തെന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നറിയാത്ത വിധം ക്ലാസുകൾ കറുപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പെൺകുട്ടികൾ കാറിലേക്ക് കയറുന്നത് ഒരു നാട്ടുകാർ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോയപ്പോ പെൺകുട്ടികൾ ഇറങ്ങി ഓടിയതുമൊക്കെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ വായിച്ചു അവരുമായി ഞാൻ ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഥവാ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ കണ്ട ഫേക്ക് ന്യൂസ് അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു അനുഭവമാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു അനുഭവം നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ നടക്കുന്നത് ആണും പെണ്ണും യാതൊരു നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ഷോൾഡറിൽ കൈവച്ച് സെൽഫി എടുക്കാനും ഷോൾഡറിൽ കൈവച്ച് സെൽഫി എടുക്കാനും പരസ്പരം അവരുടെ വിഹാരങ്ങൾ പങ്കിടാനും പരസ്പരം കൂടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കാനും കൂടെ ഇരുന്ന് നൃത്തം വെക്കാനും ആരാണ് ഇവർക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് സമ്മതം കൊടുത്തത് എവിടെയാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കണം എന്താണോ നിന്റെ വീട് അത് തന്നെയായിരിക്കണം നിന്റെ സ്കൂളുകൾ അത് ഏത് സ്കൂളായാലും ശരി നിന്റെ വീടെന്ത് അത് തന്നെയാവണം നിന്റെ സ്കൂള് അഥവാ വീടിൽ തെമ്മാടിയായാൽ സ്കൂളിലും തെമ്മാടിയാകണമെന്നല്ല നീ വീട്ടിലുണ്ടാവേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ തക്കുവയോടെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ വീട്ടിൽ നീ ജീവിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ ഒരുക്കേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് വിദ്യാർത്ഥിനികളോട് പറയാനുള്ളത് ചില നൈമിഷിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ഹോമിച്ചു കളയരുത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു കളയരുത് നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു ഭാവി നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു ബാസുരമായ ഭാവി നമ്മൾക്കുണ്ട് അത് തകർക്കരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ സമാധാനം പറയാതെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്നൊരാളും വിചാരിക്കരുത് ഇതൊക്കെ തമാശയായി കാണരുത് ഇതൊക്കെ ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ ഒരു ആസ്വാദനമായി കാണരുത് നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരറ്റൊരു തവണയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇവിടത്തെ ജീവിതം അത് യാത്രയാണെന്നും യഥാർത്ഥ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് മരണത്തോടു കൂടിയാണെന്നും ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വളരെ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കരുത് അതിനുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി നല്ലൊരു പെണ്ണ് അള്ളാഹുവിനെ പേടിയുള്ള പെണ്ണിനെ എനിക്ക് സാഹചര്യം നമ്മുടെ നാടിലേക്ക് വരികയാണ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ സഹോദരിമാരെ ഇന്ന് തന്നെ വളരെ വിരളമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾ 
നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞൊരു വിഷയമുണ്ട് അവസാന കാലഘട്ടം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ പെണ്ണുങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ലജ്ജയെ ഉയർത്തിക്കളയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവിനോടൊന്ന് നാണം മാറ്റി സംസാരിക്കാൻ ഒരു മാസവും പത്ത് ദിവസവും ഒക്കെ പിടിച്ചിരുന്ന പെണ്ണുങ്ങളാണ് യാതൊരു നിയന്ത്രണമില്ലാതെ യാതൊരു ലിമിറ്റ് ഇല്ലാതെ അനിയന്ത്രിതമായി പെരുമാറുന്നതും ഇടപഴകുന്നതും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും സ്കൂളിന്റെ പരിസരങ്ങളിലും റോഡിന്റെ വശങ്ങളിലും ട്രെയിനിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഇനി പറയാനുണ്ടോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളോട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ുറുക്കുള്ള സമയമാണത് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ഗൗരവമായി എനിക്ക് പരിതപിക്കാനുള്ളത് യാതൊരു ശ്രദ്ധയില്ലാതെ പഠിപ്പിക്കാൻ അയക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് മാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ പോകുന്ന ആ ട്രെയിനിന്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൗർഭാഗ്യവശാൽ പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളുടേത് തന്നെ പലതും പലരും പലതും യാതൊരു മടിയില്ലാതെ പല കാര്യങ്ങളും ട്രെയിനിൽ നിരന്തരമായി ആവർത്തിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് യാതൊരു മടിയില്ലാതെ എന്ത് മതം എന്റെ ആളുകൾ കണ്ടാൽ എന്ത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് അതൊന്നും ഇവർക്ക് വിഷയമല്ല വളരെ പബ്ലിക്കായി പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നാണമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കൾ ഏത് മക്കൾ എന്റെ മക്കൾ അങ്ങനെ ചെയ്യൂല എന്റെ മക്കൾ അങ്ങനെ ചെയ്യൂല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നല്ലവരായ ഹാജിമാരുടെ മക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ അപ്രതീക്ഷിതമായി പലതും നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇനിയും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉമ്മമാരെ ഒന്ന് സടകുടഞ്ഞെഴുന്നേൽക്കണം ഉപ്പമാരെ ഒന്ന് ജാഗരൂകരാവണം ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാകണമെന്ന് ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായി സ്വാലിഹാത്തുകളായി ഒരുപാട് മഹാന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്ത് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ സ്വാലിഹാത്തുകളായ മഹതിമാര് ഇവിടെ നിലനിൽക്കലത്തി ആവശ്യമാണ് അള്ളാഹുവിനെ പേടിയുള്ള ശരീരത്തെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിയന്ത്രിച്ച സച്ചിതരായ അള്ളാഹുവിന് പേടിയുള്ള ഉമ്മമാരവിടെ ജീവിക്കൽ അത്യാവശ്യമാണ് മഹാന്മാരിന് ജനിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മക്കൾക്ക് പിറവിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ഉമ്മമാര് വേണം അങ്ങനെയുള്ള ഉമ്മമാരെ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാതെ വന്നു പോയാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഉമ്മമാർ ദൗർഭാഗ്യമായി ദൗർഭാഗ്യത്തോടെ പറയട്ടെ വളരെ വിരളമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇനി വരും നാളുകളിൽ നമ്മുടെ ദീനിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ദീനിന് സ്തുത്യർഹമായ സേവനം എങ്ങനെയാ അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നല്ല ഉമ്മയിൽ നിന്നാണ് നല്ല മക്കൾ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ രീതിയിൽ ആഭാസങ്ങളെല്ലാം ാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലേക്ക് കയറിക്കൂടുന്നതെങ്കിൽ ആ ഉമ്മമാരിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന് പേടിയില്ലാത്ത ഉമ്മമാരിൽ നിന്ന് തോന്നിവാസങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്ത് ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവസാനം കല്യാണ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും സമുദായത്തിന് നാടിനുപകരിക്കൂല കാരണം എന്ത് എന്റെ കാരണം ഉമ്മമാര് മോശമായി എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ സമുദായത്തിന്റെ സ്വത്തുകളാണ് നിങ്ങൾ സമുദായത്തിന് മഹാന്മാരെ സമർപ്പിക്കേണ്ട ഭൂമിയാണ് അതുകൊണ്ട് അല്പം ജാഗരൂകരായി നമ്മുടെ ഔറത്ത് നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിച്ച് ജീവിക്കണം അള്ളാഹു തൂഫീഖ് നൽകട്ടെ മറ്റൊരു ദയനീയമായ വാർത്തയാണ് കാസർഗോഡ് നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് സ്വാലിഹിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടണമെന്ന് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഹൃദയ ശുദ്ധിക്കത് നല്ലതാണ് തെറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനത് നല്ലതാണ് സ്വാലിഹിങ്ങളായ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ചങ്ങാതിമാരുടെ കൂടെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് കയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളങ്ങൾ 
പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എണ്ണി തന്നപ്പോൾ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ ഇബ്നു മസ്ഊദ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ദേ ഇബ്നു മസ്ഊദ് ഓ ഇബ്നു മസ്ഊദ് ഇന്ന മിൻ അലാമി സഅതി വ അശ്റാതിഹ ഖയാമത്തു നാളിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അയ്യഫീൽ വൽ അശ്റാറു ഫൈലാ അയ്യഫീൽ വൽ അശ്റാറു ഫൈലാ തിന്മയുടെ അതിപ്രസരം നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരിൽ കാണാനിടയാകുന്നത് തെറ്റ് ചെയ്ത് അഭിമാനത്തോടെ നടക്കുന്നത് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അഭിനിവേശം തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രത്യേകമായ ഒരു താൽപര്യം തെറ്റിനോടുള്ള അമിതമായ ഭ്രമം നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരിൽ കാണുന്നത് അത് അത് അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള കൂട്ടം കൂട്ടമായി യാതൊരു പേടിയില്ലാതെ യാതൊരു നിയന്ത്രണമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിനെയോ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരെയോ ഉമറാക്കളെയോ വലമാക്കളെയോ മുതിർന്നവരെയോ ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിക്കാതെ നിയമങ്ങളെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തി ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കും നിങ്ങൾ ആരാ ചോദിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ചെങ്കൂറ്റം കാണിച്ച് തോന്നിവാസം കാണിച്ച് ജീവിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ സംഘടിതമായി തെറ്റു ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് അന്ത്യനാളിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് മേഘുമരുന്നിന്റെ അടിമകളായി മാറി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉമ്മമാരോട് എത്രയോ തവണ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ചതാണ് നിരീക്ഷിക്കണം മക്കളെ അവരുടെ ബാഗുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം വൈകി വരുന്ന മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തേ വൈകിയത് എന്ന് ചോദിക്കണം ആരാണ് മൊബൈൽ തന്നത് എന്ന് ചോദിക്കണം എവിടെ നിന്നാണ് മൊബൈൽ എന്ന് ചോദിക്കണം ഞാൻ നൽകിയ ക്യാഷ് എവിടെ അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇത് വാങ്ങാനുള്ള ക്യാഷ് എവിടെ നീ ഇന്നലെ എന്തേ വാതിന് വരാത്തത് എന്തേ സ്കൂളിന് പോവാത്തത് എന്തേ ജമാഅത്തിന് വരാത്തത് എന്തേ പത്തു മണിയായത് സ്കൂൾ വിട്ടിട്ടെന്റെ ആറുമണിയായത് ഇതെല്ലാം നിരീക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇതൊരൊക്കെ ഒരു പുച്ഛത്തോടെയാണോ ഉമ്മമാരെ കാണുന്നത് ഇതൊന്നും കാണാഞ്ഞിട്ടല്ല വെറുതെ അങ്ങോട്ട് പറയുകയല്ല ഇതൊന്നും അറിയാതെ നിങ്ങളോട് പറയുകയല്ല പ്രത്യേകിച്ച് പ്രഭാഷണ മേഖലകളിലുള്ള ആളുകളോട് പല മേഖല മേഖലകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുടെ കഥകൾ പലരും പങ്കുവെക്കാറുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ നാടുകളിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉമ്മമാരോട് ഉപദേശിക്കാറുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ അല്പം നിരീക്ഷണത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് മക്കളെ അലക്ഷ്യമായി വിടരുത് എന്ന് പത്തു മണിക്ക് ശേഷം ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങാടിയിൽ കാണരുത് എന്ന് മഹരിബ് നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ പോയാൽ തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം ഐഷ ഇന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് പോയാൽ തിരിച്ച് ഐഷ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വീട്ടിലെത്തണം ക്ലബ്ബിലിരിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് പീഡിക തിണ്ണയിലിരിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് ബസ് ിരിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് രാത്രി ഉറങ്ങാതെ നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ രാത്രി ഉറക്കൊഴിച്ച് നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ അവരിൽ പലരുമാണ് ഈ കഞ്ചാവുകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് കഞ്ചാവുകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അവർ തന്നെയാണ് പരസ്പരം ആളുകളെ തിന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ആളുകൾ ചെറിയ ചെറിയ പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ കഞ്ചാവിന്റെ അഡിക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇനി എന്ത് വയലാണ് ഞങ്ങൾ പറയുക ആരോടാണ് ഇത് പറയുക എങ്ങനെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഉമ്മമാർ മരണത്തിന്റെ കഥകൾ മരണത്തിന്റെ കാലച്ചകൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരുടെ മരണത്തിന്റെ കാലച്ചകൾ നിങ്ങളുടെ മരണത്തിന്റെ കാലച്ചകളല്ല നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മരണത്തിന്റെ കാലച്ചകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം കാതോർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി മെരിച്ചു വീഴുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല കാരണം അവരുടെ ചങ്ങാതിമാരുടെ ശൃംഖലകൾ വേറെയാണ് അധോലോകവുമായിട്ടാണ് അവർ ബന്ധപ്പെടുന്നത് പല മാഫിയകളുമായിട്ടാണ് അവർ ബന്ധപ്പെടുന്നത് കൊലപാതകം നടന്നിട്ടെ മരിച്ചു പോയിട്ടെ മൂന്ന് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ചങ്ങാതിമാർക്ക് തന്റെ ചങ്ങാതി മരിച്ചു പോയി എന്നുള്ള വാർത്ത പോലും അറിയിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് എന്ത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ പേരിലാണ് എന്ത് ബന്ധത്തിന്റെ പേരിലാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടേതാണ് അത് ഗവൺമെന്റ് ചോദിക്കാൻ വരൂല നമ്മുടെ മക്കൾ മോശമായാൽ ഗവൺമെന്റിന് ഇവിടെ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല നമ്മുടെ മക്കൾ തെറ്റുകാരായാൽ ഇവിടെ പോലീസുകാർക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല നമ്മുടെ മക്കൾ എന്തെങ്കിലും ചമ്മാടികളായാൽ നാട്ടുകാർക്ക് ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടാനില്ല എന്റെ മക്കൾ മോശമായാൽ എനിക്കാണ് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളത് എന്റെ മക്കൾ മോശമായാൽ ഞാനാണ് അത് അനുഭവിക്കാനുള്ളത് അവസാനം എന്റെ പൊന്നുമോ എന്റെ മുഖം ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് നിലവിളിച്ചപ്പോ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോലും ത
അതുകൊണ്ട് അപകടങ്ങൾ വന്ന് നഖം കടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇത് പറയുന്നത് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ച് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഓർത്തിട്ട് കരഞ്ഞിട്ടെന്താണ് വിലപിച്ചിട്ടെന്താണ് ദുഃഖിച്ചിട്ടെന്താണ് അതുകൊണ്ട് അല്പം നേരത്തെ ചിന്തിച്ച് വ്യക്തമായൊരു നിരീക്ഷണം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ എന്നും നമ്മുടെ മക്കളിലുണ്ടാകണം സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച് അവരെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കട്ടെ പിന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്നതിന് പകരം പെണ്ണായാലും ആണായാലും പെണ്ണായാലും ആണായാലും നമ്മുടെ ചാരന്മാർ സ്കൂളിൽ എന്നും ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ മക്കളെ നോക്കാൻ നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മക്കൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നവളാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്നവളാണ് പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്നവളാണ് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നവനാണ് ഈ മക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ചാരന്മാരെ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ വെക്കണം അതാരെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിമാരുടെ മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അധ്യാപകരെ അല്ലെങ്കിൽ അതേ ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ്മേറ്റുകളെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മക്കളറിയാതെ അവരുടെ നീക്കുപോക്കുകൾ എന്താണ് എന്നറിയാൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാരന്മാരെ വെക്കുകയും അവരെ സദാ സമയവും നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയും വേണം അവരുടെ ബാഗുകൾ അവരുടെ അവരുടെ പോക്കറ്റുകൾ അവരുടെ റൂമുകൾ അവരുടെ ബെഡ്റൂമുകൾ അവരുടെ അലമാരകൾ എല്ലാം വളരെ നിരീക്ഷണത്തോടെ ഓരോ സമയവും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവൂല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് കരഞ്ഞിട്ടോ ദുഃഖിച്ചിട്ടോ വേവനാധിപ്പെട്ടിട്ടോ അവലാതിപ്പെട്ടിട്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മൾക്കാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കും എങ്ങനെയാ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇറ്റക്കുല്ലാഹ നിങ്ങൾ എവിടെ ആയാലും അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചു ജീവിക്കണം അതിന് ട്രെയിനിലാണ് സ്കൂളിലേക്ക് പോവാൻ തിരിച്ചു വരാണ് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം വീട്ടിലാണ് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം ക്യാമ്പസിലെത്തി അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം എവിടെ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് അവരെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധം നമ്മൾക്കുണ്ടാവണം അള്ളാഹു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധം നമ്മൾക്കുണ്ടാവണം ഈ ഒരു ബോധം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയും പരിശുദ്ധ വസ്ലമാറ്റങ്ങളും മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു അനുഭവം ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കുമ്പോഴല്ലേ ഉമ്മു ജമീൽ കൂർത്ത കല്ലുമായി ഓടി വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് മഹാനായ സിദ്ദീഖ് അക്ബർ അലി അള്ളാഹു അനുഭവം ഉണ്ട് ആ സമയത്താണ് അബൂ ലഹബിന്റെ ഭാര്യ ഉമ്മു ജമീൽ ഓടി വരുന്നത് കൂർത്ത പാറക്കല്ലുമായി എവിടെ നിന്റെ ചങ്ങാതി ഐന സാഹിബു എവിടെ നിന്റെ ചങ്ങാതി എന്ന് ആക്രോശിച്ച് എന്നെ ചീത്ത പറയാൻ എന്നെയും എന്റെ ഭർത്താവിനെയും എന്റെ മക്കളെയും ധിക്കരിക്കാനും വെല്ലുവിളിക്കാനും മുഹമ്മദ് ആരാ എവിടെ അവൻ അവനെ ഞാൻ കൊന്ന് കളയട്ടെ എന്നുള്ള ഭി എന്ന 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 രീതിയിൽ വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഉമ്മു ജമീൽ കടന്നു വരുന്നത് സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇരുന്നിട്ടും എന്റെ ഹബീബിനെ കാണാൻ ഉമ്മു ജമീൽ എന്ന് പറയുന്ന അബൂൽ ഹബിന്റെ വാര്യക്ക് കാണാൻ കഴിയാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തുണ്ട് സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കൂർത്ത കല്ലുമായി ഹബീബിനെ വധിക്കാൻ വന്ന ഉമ്മു ജമീലിന്റെ ഹബീബിനെ കാണുന്നില്ല ആരാണ് അവിടെ സംരക്ഷിച്ചത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സിറിലും പരസ്യത്തിലും രഹസ്യത്തിലും ലാഹിറിലും ബാറ്റിലും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ രാത്രിയിലും പകലിലും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സ്പെയിൻ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി സ്പെയിനിലേക്ക് പോവുകയാണ് കപ്പൽ നിറയെ പട്ടാളക്കാരുമായി നീണ്ട കിടക്കുന്ന കപ്പൽ സ്പെയിനിലെത്തി സ്പെയിനിലെത്തിയ ഉടനെ കരയിലേക്ക് കപ്പൽ കരയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു എന്നിട്ടെല്ലാവരോടും കപ്പലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു അവരവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം കപ്പലിൽ നിന്ന് അവരുടെ സാമഗ്രികളും ചരക്കുകളും ഇറക്കി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും കരയിലെത്തി ഉടനെ തന്നെ കപ്പലിലേക്ക് ഇന്ധനമൊഴിച്ച് തീ കൊടുത്ത് കപ്പലിനെ കത്തിച്ചു ചാമ്പലാക്കി കളഞ്ഞു 
എന്നിട്ട് മഹാനായ ത്വാരിക്ക് പിന്നെ സിയാദ് റലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു പിന്നിലേക്ക് നോക്കൂ അവിടെ എന്താണുള്ളത് അവിടെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന വിശാലമായ സമുദ്രമാണ് പിൻഭാഗത്തുള്ളത് മുമ്പിലേക്ക് നോക്ക് മുൻഭാഗം നിറയെ ശത്രുക്കളാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ലക്ഷ്യം ശത്രുക്കളുമായി യുദ്ധം ശത്രുക്കളുമായി യുദ്ധം 